ഹലോ എവറി വൺ ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡിയോ മോണസ് ലൈനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്യൂഡോ മോണസ് സ്യൂഡോ മോണസ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് പൗഡറിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അതിന്റെ ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് സ്യൂഡോ മോണസിന്റെ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് വളർച്ച ഹോർമോണുകൾ അടങ്ങിയ ജൈവ കുമിൾ നാശിനി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനാണെങ്കിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയോളം വിലയുണ്ട് നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്യൂഡോമോണസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കി വെച്ച് വാങ്ങിക്കുക അതായത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവെച്ച് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിൻ ഗ്യാപ്പുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഉള്ള സ്യൂഡോമോണസ് വാങ്ങിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതപ്പോൾ എല്ലാ വിളകൾക്കും അതായത് എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെ പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെടികളിലാണെങ്കിൽ തളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൽ നനവുള്ള മണ്ണിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ ലായനി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലോ ഒരു കിലോഗ്രാം ജൈവ വെള്ളത്തിലോ ചേർത്തിളക്കിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പത്ത് മില്ലി ലിറ്റർ ലിക്വിഡ് എടുത്ത് അത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇട്ട് നമുക്ക് ചെടികളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ചെടികളിലോ പച്ചക്കറികളിലോ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല എന്ന് വരിയിൽ അത് ജൈവ വളത്തിൻ്റെ കൂടെ അതായത് നമ്മുടെ ചാണകപ്പൊടി ആട്ടുംപള്ളം തുടങ്ങിയവയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോമോണസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിത്ര കുമിൾ നാശിനിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണസിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ പാകി കിളിപ്പിക്കുന്നത് തൊട്ട് അതിൻ്റെ വളർച്ചയിലും അതിൻ്റെ പൂവിടുന്നതും കായ ആകുന്നതും വരെയുള്ള സ്റ്റേജുകളിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ വിത്തിൽ പുരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീഡിങ് ട്രേയിൽ മറ്റേ ചകിരിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ സീഡിനെ കുമിൾ രോഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അണ്ണരിൽ വേര് പിടിപ്പിച്ച് തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈകൾ മാറ്റി നടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അണ്ണരി സ്യൂഡോമോണസ് ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ റൂട്ടിൽ കൂടിയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒക്കെ മഴക്കാല സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സ്യൂഡോമോണസ് വേര് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്യൂഡോമോണസ് ലായനി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് ഏത് രീതി ഏത് ചെടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പച്ചക്കറികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് എല്ലാത്തരം ചെടികൾക്കും പച്ചക്കറി വിളകൾക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിത്ര കുമിൾ നാശിനിയാണ് സ്യൂഡോമോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് തൈകൾ ചീയുന്നത് തുടങ്ങി ഇലയിൽ ചീരയിലെ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം പയറിൻ്റെ വള്ളി ഉണക്കം തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ കുമിൾ രോഗങ്ങളെയും തുടച്ചു നീക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ ഉപയോഗം വേരുപടലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണിലും ചെടിയിലും പ്രവർത്തിച്ച് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുവാന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം മിത്ര കുമിളിൻ്റെ കോശഭിത്തിയിലെ കെറ്റിൻ ലയിപ്പിക്കുകയാണ് സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് പച്ചക്കറി വിത്തിൽ പുരട്ടി വെച്ച് വിതയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വിത്തിനൊപ്പം സ്യൂഡോമോണസ് ചേർത്ത് വിതച്ചാൽ കുറച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൾ ഇവയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയും ഇവ മുളയ്ക്കുന്ന വിത്തിന് ചുറ്റും വിന്യസിക്കുകയും അപകടകാരികളായ കുമിൾ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഇവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നെൽകൃഷിയിൽ വിത്ത് മുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു കിലോഗ്രാം വിത്തിന് പത്ത് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ സ്യൂഡോമോണസ് കലക്കി എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ച് വിതച്ചാൽ കുമിൾ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നെൽകൃഷിയെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് രോഗനിയന്ത്രണം മാത്രമല്ല വിളകളുടെ വളർച്ചയെ ദുരിതപ്പെടുത്താനും സ്യൂഡോമോണസിന് കഴിയുന്നതാണ
അതുപയോഗിക്കുന്ന ചെടികൾ കുറച്ചുകൂടി കരുത്തുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ ലായനിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം മുക്കി വെച്ച് നടുന്നത് വള്ളിത്തലകൾ വേഗം വേര് പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതായത് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്യൂഡോമോണസിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസ് ലായനി എഴുപത്തഞ്ച് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നമ്മൾ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തണ്ട് അതായത് കമ്പ് ഏതാണോ അത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഈ ലായനിയിൽ മുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നടാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നത് പെട്ടെന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണസും ഇരുപത് ഗ്രാം പച്ച ചാണവും ചേർത്ത് തളിക്കുന്നത് സ്യൂഡോമോണസിൻ്റെ ക്ഷമത കൂട്ടുന്നതുണ്ട് പൗഡർ രൂപത്തിലും ലിക്വിഡ് രൂപത്തിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്ത തണുപ്പുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇവ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും രാസവളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്യൂഡോമോൺസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവ് കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം സ്യൂഡോമോൺസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മണ്ണിൽ ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ച ചാണകത്തിൻ്റെ കൂടെ കലക്കി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോട് പ്രസ് ചെയ